थ्रिल मिलेगा ये थ्रिलर फिल्म है तो लाजमी होगी थ्रिल तो मिलेगा मिलेगा हॉरर इज अ पार्ट ऑफ द स्टोरी नॉट कम्प्लीटली दी एंटायर स्टोरी इट्स मोर ऑफ अ सस्पेंसफुल थ्रिलर जी आई थिंक जो इस फिल्म को बाकी सारे थ्रिलर फिल्म्स से अलग करती है वो उसका थ्री एस्पेक्ट है और जब भी हम थ्री फिल्म देखने जाते हैं तो यू नो हमारी हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कि हम उसको अच्छी तरह से एंजॉय कर पाए एंड पिज़्ज़ा शूट करते वक्त भी हम सबका यही इंटेंशन रहा है और जहाँ तक मैंने देखा है फिल्म जितना मुझे देखने मिला है उसके शॉट्स आई थिंक बहुत ब्यूटीफुली उसका कैमरा वर्क किया हुआ है और हमारे जो डायरेक्टर हैं अक्षय अभिनेत्री उनसे वेरी यंग बॉय लेकिन उन्हें सब कुछ टू द टी पता होता है कि हमें क्या चाहिए क्या कैसा शूट करना है किस तरह से शूट करना है और इस सीन को किस तरह से करना चाहिए आई थिंक वो एक अंडरस्टैंडिंग जो हमारी हमारे डायरेक्टर और कैमरा मैन में जो रही है वो आई थिंक कमेंडेबल है एंड वो आपको ज़रूर पिक्चर में देखने मिलेगी और वही जो उनकी जो केमिस्ट्री है कैमरा मैन और डायरेक्टर की वो आपको हर एक फिल्म से हटाकर पिज्जा और एक हर फिल्म के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और हमारी फिल्म एक्चुअली जैसे पार्वती कह रही है अक्षय अकेली नहीं है श्रीकर प्रसाद सर बहुत ही लेजेंडरी एडिटर हैं फिल्म एडिटर तो मुझे लगता है कि विरासत में ऐसा मिला है उसने जो विजुअल एस्थेटिक है उसका और इस फिल्म के लिए बहुत उसका महत्व बहुत ज़्यादा है जब मुझे ये फिल्म का ऑफर आया और जब मुझे कहा गया कि मैं एक हॉर रोल प्ले करने वाली तो मुझे काफ़ी एक्साइटमेंट थी क्योंकि मुझे हॉरर फिल्म्स देखना बहुत पसंद है और ये सब जो ओकल्ट साइंसेस हैं भूत प्रेत इस में मुझे बहुत इंटरेस्ट है तो मुझे लगा कि शायद अगर मैं यू नो फिल्म शूट करने आऊँ ऐसा ऐसा एक सस्पेंस थ्रिलर जिसमें एक हॉरर एक कंटेंट है तो शायद कुछ मुझे एक्सपीरियंस करने को मिलेगा बट देन यू नो थ्रू आउट द प्रोसेस मैंने मैंने बहुत कुछ टेक्निकलिटीज़ जानी है इस फिल्म की और जैसे मैंने कहा कि 3D हमारे फिल्म का एक बहुत महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है तो मैंने देखा कि 3D कैमराज में शूट करना कितना अलग होता है एक नॉर्मल कैमरा में शूट करने से तो वो मेरे लिए 
एक बहुत ही नया अनुभव था और मेरा जो किरदार है वो एक बहुत ही स्ट्रांग बहुत ही यू नो बहुत ही हेड स्ट्रांग लड़की का है जो जो जानती है कि उसे क्या चाहिए लाइफ में बेसिकली पार्वती इन रियल लाइफ इज आल्सो दैट हां मैं मैं रियल लाइफ में भी ऐसी बिल्कुल ढीठ है बिल्कुल ढीठ हूं और इन द फिल्म आल्सो ये देखने मिलेगा कि मैं मैं इतनी इन्वॉल्व हूं मेरे काम में कि ये ये डर जाते हैं कि घर में क्या बना रखा है पट्टू मतलब पूरी तरह से फिर एक एक ग्रे एलिमेंट हम सब में होता है हर बुरे इंसान में हर एक अच्छे इंसान में मैं ये नहीं कहूँगी कि कोई ब्लैक एंड वाइट होता है दुनिया में सबके लाइफ में कुछ अच्छा बुरा एक मिक्स होता ही है अगर आपने टीजर देखा है तो शायद आपने ये भी नोटिस किया कि मैं भी थोड़ा सा ग्रे हूँ तो हर एक जैसे पार्वती करी हर एक मतलब इंसान में वो चीज़ है नॉट एवरीबडी इज ब्लैक एंड वाइट यार मैं ये कहूँगा कि अलग फिल्में जो बॉलीवुड में बनी अब तक आ, उनका हॉरर एलिमेंट एक पूरी तरह से हॉरर फिल्में देख चुकी हैं दिस इज द फर्स्ट आई थिंक आपने एरोटिका थ्रिलर देखा है आई थिंक आपने एरोटिका हॉरर देखा है दिस इज अ हॉरर थ्रिलर तो इसमें सस्पेंस और थ्रिलर का काफ़ी मिशन है मतलब इट्स इट्स नॉट स्ट्रेट आउट हॉरर इज एन एलिमेंट इन द फिल्म या हॉरर इज एन एलिमेंट इन द फिल्म सस्पेंस थ्रिलर है आउट एंड आउट सो सो शुरुआत से एंड तक आप ये सोचेंगे कि क्या हो रहा है क्या हो रहा है क्या हो रहा है क्या हो रहा है उस तरह की फिल्म बात कोई करने के लिए हम हमारी केमिस्ट्री हमारी केमिस्ट्री सेट पे कुछ आ रहा है हमारी केमिस्ट्री बहुत ही बढ़िया है हम तो हमारी केमिस्ट्री उभर बोल उभर बोल के आती है ऐसा लग रहा है ना आप लोगों को लगता होगा बहुत बहुत मजा आया आज तक शूट करने के लिए आई थिंक यू नो एक 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 बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है जब हम शूट करते हैं सेट पर तो जो जिन लोगों के साथ हम काम कर रहे हैं उनके साथ एक अच्छा रैपो हो और यू नो बहुत ही अच्छा लगता था मुझे पूरे सेट में नॉट नॉट जस्ट विद अक्षय आई थिंक हमारे पूरे सेट में जो भी लोग हैं ज़्यादातर सब यंगस्टर्स हैं तो वो उनका जो यंग ब्लड और उनका जो यू नो काम करने का जो स्पिरिट है वो बहुत ही हमें मोटिवेट करता है एंड इस साथ वर्क करने में मुझे बहुत मज़ा आया बहुत हमने एक दूसरे की खिंचाई की बहुत हंसे हैं और बहुत सारी हमारी प्रॉब्लम्स भी हमने शेयर की है एक दूसरे के साथ तो आई थिंक एक एक दोस्त भी मिल गया है मुझे yeah, पार्वित के साथ एक कुछ हुआ था फर्स्ट डे फर्स्ट डे ऑफ शूट पे जब मैं हम लोग पिज्जा पार्लर में शूट कर रहे थे एंड हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं वो बता रहे थे कि ये सीन शूट होने वाला है नेक्स्ट और मैंने कहा कि हाँ ठीक है और किसी ने मुझे पीछे से आवाज़ दी मैंने टर्न किया मैंने दो स्टेप आगे लिया और मैं जहाँ पे खड़ी थी वहाँ पर ऊपर से जो बल्ब लटका हुआ था वो सीधे उसी स्पॉट में गिरा जहाँ पर मैं खड़ी थी तो आई थिंक वो एक बहुत ही एक फ्रीकी इंसिडेंट था पर वो मैं टेक्निकल एरर समझू की और एक मुझे याद है जब पहली बार हॉन्टेड हाउस में हमने एंट्री की थी तो पूरी टीम थी मतलब डीओपी डायरेक्टर मैं यू न और जब कादर निकल के आए वहाँ से मतलब इतना डर लगा सब घबरा के भाग गए मतलब दूसरे साइड पे क्योंकि आई थिंक फाइव और सिक्स बैट जस्ट फ्लू आउट द हाउस तो आई थिंक वो एक अच्छा ओमन था फिल्म के लिए सारे कैरेक्टर्स इम्पोर्टेंट हाँ बहुत ही एक्चुअली राजेश शर्मा जी हैं हुसैन दलाल हैं दीपानता शर्मा अनुरोधय सिंह तो काफ़ी कैरेक्टर हैं संतोष दी संतोष तो काफ़ी कैरेक्टर हैं क्योंकि पिज्ज़ा डिलीवरी मतलब पिज्ज़ा शॉप में ये मेरे साथी हैं एक एक तरह से मेरे कॉलीग्स हैं और काफ़ी इंस्ट्रूमेंटल है इन द स्क्रीन प्ले आ, मैंने ऐसे कुछ नेगेटिव तो एक्सपीरियंस किया नहीं है पर मुझे ऐसे लगता है कि कोई स्पिरिट है जो मेरे आसपास होती है हमेशा पर इट्स नेवर बिन नेगेटिव टू मी पर हाँ मैं मैं बिलीव करती हूँ कि अगर मैं भगवान में बिलीव करती हूँ तो मैं मैं ये भी बिलीव करती हूँ कि इस दुनिया में हमें सस्टेन करने के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का होना ज़रूरी है तो वो दोनों ही एग्जिस्ट करते हैं तो अगर अच्छाई होती है तो बुराई भी होती है तो भगवान है तो सच्चाई बता दो ना यूर अच ना जस्ट लेट इन नो ना मतलब वो झूठ क्यों बोल मैं टीवी में नहीं बता नहीं सकती अब ठीक है ठीक है उसको कवर अप करके रखा अभी उसके लिए तुझे, तुझे मिलेगा सब मुझे मिलेगा इसका सब अच्छी फिल्म हो रही है कितना बड़ा बड़ा एक्चुअली मैं ज़्यादा बिलीव नहीं करता था इन चीज़ों में जब मुझे फिल्म ऑफर हुई रिसर्च के दौरान पार्वती से बात करने के बाद पढ़ने के बाद मतलब रिसर्च करने के बाद मुझे लगा कि मैं गलत हूँ और मुझे ऐसा बिलीव नहीं करना चाहिए क्योंकि अगर मुझे नहीं दिखता इसका ये नहीं मतलब कि इसका वजूद नहीं है 
तो मैं धीरे धीरे एज द फिल्म एंट ऑन मैं डेफिनी अब बिलीव करता हूँ मुझे ये नहीं पता कि एग्जैक्टली क्या है लेकिन आई डेफिनी थिंक भूत प्रेत का कुछ वजूद तो है एक्चुअली हमारी फिल्म मतलब यूजली इस तरह की फिल्म है ना म्यूजिक यू डोंट इवन इमेजिन कि इसका साउंड ट्रैक आएगा या एक एल्बम रहेगा म्यूजिक का लेकिन हमारे हमारा है एंड वेरी इक्लेक्टिक एल्बम अलग अलग तरह के गाने हैं देर इज़ वन ट्रैक कॉल गिनी पिज्जा विच इज़ माई पर्सनल फेवरेट इट्स वेरी कोकी वेरी डिफरेंट और हमारी फिल्म को काफ़ी वो शोभा देता है मेरा फेवरेट है तुम चल दिए जो जो एक मेलोडियस सैड सॉन्ग है लेकिन मुझे मुझे रोमांटिक जॉनर के जो भी सॉन्ग्स हैं हैप्पी सैड बहुत पसंद है एंड हमारी फिल्म में वो सॉन्ग है एंड उसका जो दोनों वर्जन है रिप्राइज और जो ओरिजिनल ट्रैक आई थिंक मुझे दोनों भी इक्वली ही पसंद है एक्चुअली गिनी पिज्जा का म्यूजिक वीडियो आने वाला है सो कपल ऑफ डेज आई थिंक फोर्थ जुलाई को रिलीज है वी शॉर्ट दैट सेपरेटली लास्ट वीक जो भाग डी के बोस के डायरेक्टर थे साजिद शेख ही हेज डायरेक्टेड इट सेम स्पेस तो डी यूज परफेक्ट फॉर द सॉन्ग परफेक्ट फॉर द विजुअल्स और मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ आप लोगों का फीडबैक मिलेगा तो वी आर एक्साइटेड बिकॉज वो भी एक ऐसे ही जॉनर में हमने बनाने की कोशिश की है जैसे कि वो कल्ट फिल्म कल्ट गाना जैसा है इमोशनल अत्याचार या डी के बोस तो उसी जॉनर का यू नो काइंड ऑफ सॉन्ग हमने शूट किया है यार एक्सपेक्टेशन तो बहुत है ये चलेगी और दौड़ के चलेगी यार उनकी बात एब्सोल्युटली आई थिंक वही एक्सपेक्टेशन सारे लोगों को होता है अपनी हर फिल्म को लेकर एंड uh, यार हमने uh, बहुत मेहनत की फिल्म पे ये हाई कॉन्सेप्ट फिल्म है मुझे लगता है कि लोगों को पसंद आनी चाहिए uh, हमने प्यार से बनाई है अब दर्शकों के ऊपर है दे द फाइनल बॉस या श्योर 18 जुलाई को हमारी फिल्म आ रही है प्लीज़ हमें सपोर्ट करें एक बहुत अच्छी फिल्म है बहुत अलग फिल्म है एंड दिस द काइंड ऑफ सिनेमा यू वी शुड ऑल सपोर्ट एंड गिव मोर चांसेस टू आई थिंक सो प्लीज़ कम आउट एंड वॉच मुझे भी यही कहना है क्योंकि uh, हमारे इर्द गिर्द जितने भी ऑडियंसेस हैं वो अलग किस्म की फिल्म देखना पसंद करती है आजकल के ज़माने में सो आई थिंक दे गोट टू लव पिज्ज़ा एंड बहुत मज़ा आएगा थ्री डी में देखने एटीन जुलाई मैंने इसका ओरिजिन तमिल में देखा था कैमरा में देखे हुए मैंने ये फिल्म ओरिजिनली तमिल में देखी थी इसका नाम भी पिज्जा ही था एंड uh, वो फिल्म जब मैंने ऑडियंस के साथ थिएटर में देखी मुझे काफ़ी पसंद आई वो रिस्पांस देखे मुझे ऐसा लगा कि ऐसी फिल्म हिंदी में भी बननी चाहिए जी और जब ऐसा मुझे मौका मिला कि उसका राइट्स अवेलेबल था तो आई इमीडिएटली स्टार्टेड एक्टिंग गेट द थिंग इन प्लेस एंड ट्राई टू पुट द प्रोजेक्ट टूगेदर and the first person जिससे मैंने जिसके मैंने बात की थी वो अक्षय एंड अक्षय एंड मी वर वर्किंग टूगेदर ऑन डेविड एट दैट पॉइंट एंड इवन ई गॉट एक्साइटेड द आइडिया ऑफ डूइंग सेम फिल्म बट इन अ डिफरेंट वे हिंदी एंड दैट्स हाउ इट ऑल स्टार्ट जिन्होंने तमिल देखी है और जो ये फिल्म हमारी देखेंगे उनको पता चलेगा कि क्या डिफरेंस है आपके भी सुन तो आपके बट हमारी तरफ से हमारी कोशिश यही रही कि हमने सिर्फ एसेंस में आइडिया में तमिल से जो ओरिजिनल से उसका इंस्पिरेशन लिया है लेकिन अक्षय ने पूरी तरह से कहानी को हिंदी मीडियम के लिए अडेप्ट किया है काफ़ी सारी चेंजेस इसमें किए हैं काफ़ी सारे मोमेंट्स नए नए रिक्रिएट किए नए लिखे हैं तो इसको हमने एक एक इंडिविजुअल नए फिल्म की तरह ही ट्रीट किया है इनफैक्शन है एटलीस्ट चार पाँच महीने लगाए या ये नया स्क्रिप्ट लिखने के लिए नया स्क्रीन प्ले लिखने के लिए बिकॉज हम एक चीज़ें काफ़ी क्लियर थे कि जो जो चीज़ें हमें वो फिल्म में अच्छी लगी हमने वो रिटेन की और जो हमें लगी कि ये इसमें ऐड होनी चाहिए ताकि कहानी और बेहतर बन सके तो दोज थिंग्स बट डन एंड ऑफकोर्स 
जब uh, one of the biggest changes that we did was that we shot the film in 3D, the original 3D में नहीं थे हमारी फिल्म 3D में तो उस 3D की वजह से भी फिल्म की फिल्म में काफी सारा बदलाव आया सीन में काफी सारे सारे बदलाव आए तो हमारी फिल्म ओरिजिन से काफी डिफरेंट है and uh, I can be confident in काफी बेहतर है। Okay, actually your your experience with this film. See, uh, just like he said, the offer came to me from him, and the the only thing I was skeptical about was the remake part of it. But uh, once I got into it, and he was very sweet enough to let me do the changes that we all wanted to do, and uh, the idea was always to make a better film. The benchmark was the Tamil film for us, to be very very honest. But uh, the idea was always to make it a much better experience, and I think 3D added to it. In terms of sound, we've explored a lot of new uh, things. So it's it's uh, we've definitely tried making a better experience for audience who are watching the film. मेरा सिर्फ स्क्रिप्ट के साथ का योगदान था मैं मैंने सिर्फ क्रिएटिव प्रोसेस में जितना स्क्रिप्ट में जितनी मदद हो सकी थी वो की उसके बाद पूरा the whole headache was handled by him see it's entirely different it's entirely different as a that's one thing that I've learned from pizza actually as a filmmaker I've learned one thing on pizza that is as a writer you're a different person and as a director you'll have to think think extremely differently so I've been part of both, luckily in this film. Uh, so it's quite different. And to add to it, we had a bigger challenge, which was 3D. So the way you conceive 2D scenes, the way you conceive shots, the way you visualize, completely changes with 3D. The way you shoot, the way the actors perform, the way any, everything is done, the way the edit is done, sound is done, everything is different. How so, is this different to shoot 2D and 3D shots? It's entirely different. 2D is a different language, 3D is a different language. So we've learned, we've learned 3D on this one. जिस तरह से आप सोचते हैं कि आप ये सीन को इस तरह शूट करेंगे, आपको 3D को ध्यान में रखके और प्लान करना पड़ता है। आप नॉर्मल की तरह, नॉर्मल सीन की तरह उसको अप्रोच नहीं कर सकते। 3D को, 3D becomes like a big, big dominating factor which you have to factor in when you are shooting. And that's something that he had to redesign, rework all his scenes uh, after knowing that this film had to be shot. So the thing is, in 3D, it's a very immersive medium and it's extremely crystal clear. Everything is sharp. So there's no scope for mistakes. In 2D, you get away with a lot of mistakes that you do on set. In 3D, we can't afford that. So anything you do in terms of art or whatever it is, you'll catch it. So everything had to be pre-planned and conceived certain situations where we had to change the script to accommodate that shot. So we had a lot of difficulty, but we we were very happy with the process. It was a lot of fun. See, that's something that I really want to address because we did not want to do a frame by frame remake. And I would have never signed up for it. And Bujoy, first of all, wouldn't have taken the project if that was the case. That's not the school of thought that we are all from. We wanted to make a good film. And, uh, जैसे शुरुआत में कहा कि हमने सिर्फ एसेंस में, आइडिया में, ओरिजिनल से इंस्पायर होके स्क्रिप्ट लिखा, लेकिन बीत डी शॉट टेकिंग, बीत डी वे डी स्क्रिप्ट वाज अप्रोच, बीत डी एंटायर थिंग दैट वाज पुट टुगेदर, इस कंपलीटली डिफरेंट फ्रॉम डी ओरिजिनल, इट्स अ डिफरेंट एडाप्टेशन, इट्स एन एडाप्टेशन, एंड दैट वाज अ कॉन्शियस